。老子打你们鬼子兵，一个能打十个。有剩十个，你们所有人都听好了，一起上去跟他打。师板，以多欺少，算什么本事？<笑>刚才所有人都听到了，是你自己一个人要打十个的，我成全你。不要怕，跟他们打，他们人越多就越要主动出击，只有这样牵着他们的鼻子，你才有可能打赢对手。哼，说得好，给我上！刚来到这里，还不知道我们这监狱里面的规矩。这里不是监狱，是比武场。从明天开始，我们这里天天比武。如果说你们当中有任何人赢得了所有的人，就有资格跟我们皇军过招。如果能比得过我，我就放他出去
包括你。本场比赛，韩江胜。
寒江，夜郎，母语。他们四个人是这两天的胜者。最后的决赛，由他们来比。等一下，我们用抽签来决定谁是谁的对手。怎么被别人打死？啊！来，进来，进来，进来！进来，进来！进来，进来！走，快点，快点，我们跟上，跟上，快点，快，快点，快点，快点啊！慢点，慢点，快点，走。哎，进去走，回去，来，快快快快快，进去进去进去。杜建刚为人正直，武功又高，他会不会就是夏云峰同志呢？刚才差一点就能看到他的胳膊。明天就要和他比武了，我必须在比武之前确定他的身份。哎，快点进去啊！别磨磨蹭蹭。哎，你别磨磨蹭蹭的，看什么看啊？吵什么吵啊？小打架，外边比武场上打去。我跟你讲，掌柜，我要换牢房。我再给他住一个牢房，我吃不进饭去。你说什么？再说一遍，我要换牢房。你你打我，你打我，明天不上比武场。哎，怎么回事？长官，这吴影非嚷着要换牢房，说不换，明天不上场。这些人，上了场还不知道能不能活着回来。哎呀，你就随着他们的愿，让他们换吧。啊，是，你认我，你认我，走，快点，进去，快进去。呃
今天我在擂台上看见你功夫了得，你是哪一门哪一派的？哦，八卦门。哦，我们的武功传承于董海川一派，用的是八卦幽魂掌。哦，哎，杜老先生，你你功夫这么厉害，怎么被人家抓进来了？不能提呀、啊！这小鬼子把我的武馆给封了，还莫名其妙的把我给抓到这儿。哎，国土沦丧了。你说，咱中国人是空有一身，毫无义啊，还任人宰割，真是啊！杜老先生，你这句话说的太对了。小鬼子一日不杀完，中国人永无宁日。小伙子，哎，你怎么进来的？杜老先生，不瞒您说，我就是新四军，前一阵子杀鬼子受伤了，被他们抓进来了。还说啊。你也是条汉子，管家，我也该放你一马。可进了这里，谁不想出去啊？啊，是啊。我看这样吧，咱们明天全当是以武会友，啊，点到为止，怎么样？哼，那多谢杜老先生啊。杜老先生，嗯，我有个不情之请。嗯。能否让在下看一下您的胳膊？为什么？据说这个武功深厚的人呢、啊，从胳膊上就能看出来。嗯。嗯。这练武之人啊，讲究的是内练一口气，外练筋骨皮，啊，这练功练久了。这胳膊腿，自然就跟别人不一样啊。嗯，瞧瞧，是。好今天的四强赛，第一场，韩江胜。接下来进行第二场，由吴颖对阵杜建刚。走，小伙子，嗯，你出去后一定要多杀鬼子。杜老先生，您放心，我出去后一定多杀鬼子。嗯，哎，您这话什么意思？哈哈哈哈我想送你一程。杜老先生，咱们可说好了，你可千万别手下留情啊！<笑>你出去后会比我有作为。看什么？听我的，没错。走吧。<笑>
我觉得吴影一定不是杜建刚的对手，看他最后是怎么死的。比赛开始。今天我就要去比武了，我想去比武场活动活动筋骨。行啊，你现在可是赤坂少佐跟前的红人，想活动活动就去吧，反正你也跑不了。走啊！哎，哎，哎，等等，我，哎，哎，长官，长官，哎，干什么干什么？长官，我也要去练练。
做不了长。你出去后会比我有作为。走吧算你有点良心。别忘了，我也是中国人。呀赤坂少佐的同意，不能提审犯人。这吴影是刺杀牛司令的嫌疑犯，牛司令让我过来想问问他还有什么同党没有？那也不行。这是牛司令亲自签发的命令，上面有他的签名。兄弟，现在时间确实不早，何必让牛司令给赤坂少佐打电话呢？多不方便啊！方便，啊！我也不是那意思。既然有牛司令的命令，你就稍等啊。
，在这里还能遇到自己的同志，我也没想到会在这儿遇到你。我说的，贵子早就找不到你了。是，就算你们找到我，也没有用。这里的情况你也看见了，我出不去了，突击队的队员也打不进来。什么办法？明天就是机会，把人打死了，谁能活着出去？不行，我怎么能为了自己出去，牺牲自己的同志？如果是这样的话，倒不如牺牲我，让你出去。不行，怎么不行？反正我在黑龙会已经暴露了，你出去还能多杀几个鬼子？不行，你掌握着黑龙会的秘密，你活着比我有价值。不行。跟我走。放下，报告长官，犯人无影带到。呃，你先下去。是。哥，哥，你小子死不了啊，命够硬的。你呵，你小子几天不见，你功夫见长啊？不是。天天在这儿打功夫，能不见着吗？不过影子，你确实瘦。哥，天天吃的连猪狗都不如，你看他妈天天把我打的。行行行行行，小声点。哎，哎，哥，我告诉你个好消息，我发现夏云峰，他一直扮成伪军在这里潜伏着。你像我们既然发现他，我们一块冲出去得了。你脑子有病啊？怎么了又？我是通过内线通知才进来的，啊？外边那么多小鬼子，咱们冲出去不是找死啊？不是，这个内线的能力也够大的。他谁？不该问的少给老子问，老子也没有见过他。我这回来啊，就是想知道夏同志的状况，还有怎么想办法把你俩给弄出去。哥，你要救赶紧救吧。过了今天，我跟夏云峰只能出去一个。怎么了？赤坂和黑木荣在这里举办比武大赛，天天看着我们中国人厮杀。而且明天就是决赛了，我和夏云峰正好对阵。赤坂说了，我和夏云峰只有一个人可以活着出去。这王八羔子，怎么办，哥？今天是最精彩的决赛，对阵的双方是无影、韩江。你们双方的胜者将有资格和赤坂少佐或者黑木少佐过招。比赛开始。
住手！来人啊！把韩江给我抓起来！快抓起来！就是夏云峰，八哥、嗯，去告诉九仙军，黑龙会的内奸我们已经抓到了。嗨。鸠山先生公馆，我是石原，请鸠山君接电话。什么？他去了成田仓库？你是越来越能干了，在这么短的时间里，能搜集这么多古董，不容易啊！这些好东西留在中国可惜了。嗯，我打算把它们运到上海，然后运到我们大日本帝国。嗯，很好。阁下，您的电话。嗯，我是鸠山刚夫。啊，什么？这是真的吗？哎呀，真是太好了！哎，你们马上把他送到成田仓库来，啊！哥哥，什么事情这么开心啊？学子，你给我带来了好运啊！嗯，我们黑龙会的那个内奸夏云峰，已经抓到了，我让他们马上送到这里来，我要亲手砍了他的脑袋。学子在这里，恭喜哥哥了。嗯，我去联系霍伦，马上回来。嗯。报告少佐，抓到黑龙会内奸的事情，我已经转告鸠山军了。鸠山君怎么说？他要我把这个夏云峰押到成田仓库去。好，马上把他押走。嗨，把他押走。嗨，走，走，走，走，走，走，走。等等，我也要去。你去干什么？我去领赏啊。嗯，这个人是因为我才暴露的，我给你们立了功。我不应该领赏吗？你这个猪脑袋，竟敢跟红军讨要赏钱！其实吧，我早就知道他是黑龙会的，所以我才撕开他的袖子，让他暴露。而且我还知道很多黑龙会的秘密。你们不让我去，不怕我泄密吗？吴莹，你要清楚。我们皇军想杀死你的话，就如同捏死一只蚂蚁一样简单。我们会怕你吗？黑木龙，你就是个王八蛋。不行。一定会让你死得很难看！把他带走，带走！嗨嗨，走走走！无影
，你想出去可以，但是有一个条件，你只要打得过黑木少佐，我一定放了你。我等这一天很久了，今天我会亲手杀死你，黑木头。我看你是记性不太好，你忘了当年我们师爷和我们陆大哥是怎么把你打下山崖的？今天我让你再死一次。别怪我没给你机会，你去死吧！不算话！我去，这里我说了算。
Mayday, 